ഹായ് എവ്രി വൺ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു ദെൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ഈ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗമാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സോ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം യെസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിന് രണ്ടായാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസും അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ അതിനെ ഫർദർ നാലായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ആൻഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോസിനെ അതായത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസും അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസും ഇനി ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിനെയാണ് ഫർദർ നാലായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നാല് റേഷ്യോസിലും ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ അത് എന്താ പറയണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് നെറ്റ് സെയിൽസും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഗ്രോസ് മാർജിൻ അവൈലബിൾ ടു ദ കമ്പനി ഓൺ എവറി റുപ്പി ഓഫ് സെയിൽസ് ഫ്രം വിച്ച് ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ റിക്കവേർഡ് ലിവിങ് എ റീസണബിൾ എമൗണ്ട് ആസ് നെറ്റ് മാർജിൻ യെസ് എന്താ പറയണത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് ഓരോ വർഷത്തിൻ സെയിൽസ് എമൗണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കുക നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ സെയിൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും ഓരോ വർഷത്തിൽ സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ബാക്കി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ മണി അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് സോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും ഒരു കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിനും മീറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു റീസണബിൾ എമൗണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിനെ നെറ്റ് സെയിൽസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഹൺഡ്രഡോട്ട് ഇൻ ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടണത് ഇനി ആ ഇക്വേഷനിലെ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണത് നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ
ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നാച്ചുറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണ് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ അതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു കവർ ഓൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലീവ് എ റീസണബിൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടണം സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിനെയും കവർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റീസണബിൾ നെറ്റ് മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീസണബിൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലീവ് ചെയ്യാനും സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോയിൽ പറയണത് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ The operating profit of a business is the profit after meeting all operating expenses incurred in the regular course of operation. One business in a company can be paid for operating expenses. If you have all the operating expenses, you will have to pay for all the operating expenses. If you have all the operating expenses, you will have to pay for all the operating expenses. Operating profit. It is a measure of operating efficiency of a business. One business in the operating efficiency will be done. Along with other measure, it is a tool on operating profit ratio. The ratio is calculated by dividing operating profit or a bit earning before interest and tax by net sales. And that is another operating profit. അല്ലെങ്കിൽ എബിറ്റിന് എബിറ്റ് മീൻസ് ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ടാക്സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്ററസ്റ്റോ പേ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്ററസ്റ്റുകൾ പേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും മുൻപേയുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് എബിറ്റ് എന്ന് പറയാം ആ എബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അതിനെന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ തേർഡ് വൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ മൂന്നാമത്തെ റേഷ്യോ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ മറ്റേത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോയില് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഈസ് എ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കണത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോയില് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ നോട്ട് എ പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ് സെയിൽസ് ഒരു കമ്പനിക്ക് ചിലവാവണ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് സെയിൽസും അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോയിലൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ കിട്ടണത് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിന്റെ കൂടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു സോ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്താന്ന് നമ്മള
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ഇന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കണം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഫോർട്ടി ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ടാവുക ദെൻ അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടണം കാരണം പ്രോഫിറ്റും കോസ്റ്റും ആണ് രണ്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരസ്പരം സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകംസും കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന റെസിഡ്യൽ പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ പറയണത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇൻ ദ കേസസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഡക്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ കേസിലാവുമ്പോൾ ടാക്സും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയണത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഒരു ട്രൂ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഏതിലൂടെ നമുക്ക് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഇത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ ടാക്സ് പേ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് സെയിൽസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നൂറുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ നാല് റേഷ്യോസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ആ നാല് റേഷ്യോസും എന്തൊക്കെയാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ റിട്ടേൺ ഓൺ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് തേർഡ് വൺ റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ദെൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ടാണ് ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിട്ടേൺ ഓൺ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റേഷ്യോ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓർ റിട്ടേൺ ഓൺ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും റിട്ടേൺ ഓൺ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം സാധനമാണ് ദെൻ മേ ബി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തരുന്ന പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ ആർ ഒ ആയി കമ്പ്യൂട്ട് ആർ ഒ ആയി അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ആർ ഒ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണും ഈ ആർ ഒ ആയി എന്നും മീൻസ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് റിട്ടേൺ ഓൺ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ദെൻ അതെങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക റിട്ടേൺ ഓൺ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് കിട്ടാം യെസ് ഓപ
ഹൈ റേഷ്യോ ആണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ അസറ്റുകൾ നന്നായി നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് നല്ലതാണ് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരത്തിലൊരു കൺക്ലൂഷനാണ് നമ്മൾ ഡ്രോൺ ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വൺ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് മീൻസ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് നോൺ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് കറന്റ് ലാബിലിറ്റി ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എന്ന് നോൺ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതൊന്ന് കറന്റ് ലാബിലിറ്റിയും കൂടി കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് കാണാനുള്ള മറ്റൊരു ഫോമുലയാണ് മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് പ്ലസ് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ് മൈനസ് നോൺ ബിസിനസ് അസെറ്റ് പ്ലസ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലും പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റലും റിസേർവ്സും സർപ്ലസസും ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന്ന് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റുകളും നോൺ ബിസിനസ് അസെറ്റുകളും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് കിട്ടും സോ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം എന്താ അത് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിനെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡോട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അതൊരു ഹൈ റേഷ്യോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് ദ റിവാർഡ് ഫോർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ റിസ്ക് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാ മറ്റ് ചെലവുകളെല്ലാം കഴിച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിനും ഡിബെഞ്ചറിനും ബോണ്ടിനും ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുക അതായത് അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും റിവാർഡ് കൊടുക്കുക അല്ലേ സോ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർക്കുള്ള റിവാർഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഏതിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ളതിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് അതെങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ ടാക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് നൂറുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി കിട്ടണത് ഇനി ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡിനോമിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ബോത്ത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ്സ് സർപ്ലസസ് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് കിട്ടുക ദെൻ ഈ റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല റേഷ്യോ ആണ് ഹൈ റേഷ്യോ ആണ് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിലൂടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി റിട്ടേൺ ഓൺ
ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ടാക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് അതിന്ന് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഡിവിഡൻഡ് കുറച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടണത് സോ വൺസ് മോർ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡി മൈനസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് മൈനസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് പകരം നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് സോ എങ്ങനെയാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ ഇ പി എസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് സോ റേഷ്യോ അനാലിസിസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ആൻഡ് ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിനും ഫർദർ നാലായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈച്ച് കാറ്റഗറിനും നാലായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓക്